வணக்கம் மக்கள் என்ன அவங்க பயம் கேம் ஃபீ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் பற்றி பார்ப்போம் நம்ம போன வீடியோவில் ஆர்டிஃபிஷியல் வெஜிடேரிய ப்ரொபகேஷன் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கும் ஐ காட்சும் கொடுக்குறா மறக்காம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் வெஜிடேரிய ப்ரொபகேஷனுங்கிறது நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டை ஏ செக்ஷுவலாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் வெஜிடேரிய ப்ரொபகேஷன் அதில் ஒரு டைப்பாக தான் இருக்கிறது இந்த மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஏன் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர்னு இருக்கு கூப்பிட்றாங்கன்னா முதல் ப்ராசஸ் வந்து இந்த பேரண்ட் பிளான்ட்ல இருக்க ஒரு டிஷ்யூவை தான் வந்து கல்ச்சர் பண்ணி ஒரு புது பிளான்ட்டா உருவாக்குறாங்க அதனால இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் நினைக்கிறாங்க முக்கியமா இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது எந்தெந்த முக்கியமான பிளான்ஸ்ல பண்றாங்கன்னா ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் அதாவது அழகுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பிளான்ஸ்லயும் ஃப்ரூட் ப்ரொடியூஸ் பண்ற பிளான்ஸ்லயும் இந்த ப்ராசஸ்ஸ வந்து பயன்படுத்துவாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி பிளான்ஸ்ல பயன்படுத்துறாங்கன்னா ஏன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வெஜிடேரிய ப்ரொபகேஷனான மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் வந்து ஃபாஸ்டான ப்ராசஸ் அதாவது ரேப்பிடா வந்து நடக்கக்கூடியதா இருக்கும் அதாவது ஒரு சிங்கிள் த்ரீ டு ஃபைவ் டிஷ்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம வந்து ஜெனட்டிக்கலே சிம்லர் பிளான்ட்லெட்ஸ் வந்து ஈஸியா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சதுனால இந்த மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் யூஸ் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மைக்ரோ ப்ரொபகேஷனை குளோனல் ப்ரொபகேஷன் அழைக்கிறாங்க எதுக்கு இந்த குளோனல் ப்ரொபகேஷன் அழைக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பிளான்ட்லெட்ஸ் அதாவது இந்த டாட்டர் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாக்கிறதுக்கு ஐடென்டிக்கலா இருக்குமா அதனால இதை வந்து குளோனல் பிளான்ட்லெட்ஸ் நினைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சரோட ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பேரண்ட் பிளான்ட்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட டிஷ்யூ வந்து நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம்ல வைப்பாங்க ஆர்டிபிஷியல் நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம்ல வைக்கிறதுனால இந்த பிளான்ஸ் வந்து டெட் ஆகாம க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த குரோ ஆகிற பிளான்ட்லெட்ஸ் அதாவது இந்த டிஷ்யூஸ வந்து நெக்ஸ்ட் ஹார்மோனல் மீடியம்ல வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க இந்த ஹார்மோனல் மீடியம்ல மேக்சிமம் ரேபிட் க்ரோத் நடந்து இந்த பிளான்ஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட்லெட்டா உருவாகும் அந்த இடத்த வந்து இந்த பிளான்ஸ்ல வந்து ஒரு தனி ரூட் ஷூட்டுங்கிற ரெண்டு சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹார்மோனல் மீடியம்ல இருக்க பிளான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் க்ரோ ஆனோடனே அதாவது பிளான்ட்லெட் சைஸ்ல வந்தோடனே இதை வந்து ஒரு சாயில்ல வளர்க்க ஆரம்பிப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது சாயில்ல வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த பிளான்ஸ் அதாவது இந்த டிஷ்யூஸையோ இந்த பிளான்ட்லெட்ஸையோ வந்து சாயில்ல வச்சு வளர்க்க மாட்டாங்க எல்லாம் வந்து லெபார்டரிஸ்ல வந்து வளர்க்கறது தான் அதாவது ஒரு ஆர்டிபிஷியல் நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம்ல வச்சு அதுக்கப்புறம் ஹார்மோனல் மீடிய ஹார்மோனல் மீடியம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க இதனால என்ன ஆகும்னா ரேப்பிட் க்ரோத் ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம்ல நடந்து அதுக்கப்புறம் ஷூட் ட்ரூட் அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் வந்து இந்த ஹார்மோனல் மீடியம்ல நடக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டைப் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் வந்து ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ்லயும் ஃப்ரூட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ்லயும் பண்றாங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரேப்பிடான ப்ராசஸ்னால நிறைய வகை நிறைய பிளான்ஸ் அதாவது நிறைய ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃப்ரூட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸையும் யூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் இதுல இருக்கிற முக்கியமான அட்வான்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருக்கிற முக்கியமான அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா இந்த பேரண்ட் பிளான்ட்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட டிஷ்யூ வந்து டிசீஸ் ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த பிளான்ட் வந்து டிசீஸ் ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா அதுல இருக்க கேரக்டர்ஸ் வந்து அப்படியே சிம்லர் பண்ண சிம்லர் பண்ற வகையில இந்த பிளான்ட்லெட்ஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த பிளான்ட் வந்து டிசீஸ் ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ரொம்ப டிசீஸ் ஃப்ரீயா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிளான்ஸோட ஜெனட்டிக்கல் மேக்கப் தான் இந்த பிளான்ஸ் அதாவது இந்த பிளான்ட்லெட்ஸ்ங்கிறது அந்த பிளான்ஸ் அதாவது இந்த டாட்டர் பிளான்ஸ் வந்து அந்த பேரண்ட் பிளான்ஸோட கேரக்டர்ஸை வந்து வெளிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட் சிம்லரா இருக்கும் எல்லா பிளான்ட்லெட்ஸுமே வந்து சிம்லரா இருக்கும் அதுதான் முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அது இன்னொரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் இதுதான் முக்கியமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் முக்கியமான ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த முக்கியமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் அண்ட் ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் அதாவது ஃப்ரூட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ்ல தான் இது முக்கியமா பயன்படுத்துவாங்க நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தமிழ